ಶ್ರೀಯಾದಿದೇವಾಯ ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ ಶಾಂತಿ 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 ಇಪ್ಪುಡು ಆದಿತ್ಯ ರೋಜನ್ಲೋ ಪನ್ನೆಂಡೋ ಮಂತ್ರ ಪದಕೊಂಡು ಮಂತ್ರಾಲ ವರ್ಕು ಮನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚೇಸ್ಕುನ ಪನ್ನೆಂಡೋ ಮಂತ್ರ ಏಂಟೆಂಟೆ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ಶಿಶಿರ ಸ್ಥಪನು ಭಾಸ್ಕರೋ ರವಿ ಅಗ್ನಿ ಗರ್ಭೋದಿತ್ಯ ಪುತ್ರ ಶಂಕ ಶಿಶಿರ ನಾಶನ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ಶಿಶಿರ ತಪನ ಭಾಸ್ಕರ ರವಿ ಚೂಡ ಆಯ್ನ ಪೇರ್ಲು ಅಗ್ನಿ ಗರ್ಭ ಅಗ್ನಿ ಗರ್ಭ ಅದಿತಿ ಪುತ್ರ ಶಂಖ ಶಿಶಿರ ನಾಶನ ಚೂಡ ದಿನಲ್ಲೂ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭುಡ ಅಂತ ಚೆಪ್ಪಾಡು ಅಗ್ನಿ ಗರ್ಭುಡ ಅಂತ ಚೆಪ್ಪಾರು ರೆಂಡು ವಿಷಯಾಲು ಇಂಕೋಟಿ ಆಯನೇ ಶಿಶಿರುಡ ಅನ್ನಾರು ಆಯನ್ನೇ ಶಿಶಿರ ನಾಶನುಡ ಅನ್ನಾರು ಯಾಕೆ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭುಡು ಅಂಟೇ ಏಂಟಿ ಹಿರಣ್ಯಾನ್ನ ಗರ್ಭಂಲೋ ಪೆಟ್ಟುಕೊನ್ನಟ್ಟು ವಾಡು ಹಿರಣ್ಯಂ ಅಂಟೇ ಏಂಟಿ ಆ ಕ ರಂಗು ಅದು ಎವರ ರಂಗು ಅದು ಅಗ್ನಿ ಯೊಕ್ಕ ರಂಗು ಅದು ಕದಾ ವಿಪರೀತಮೈನಟ್ಟು ವೇಡಿನಿ ಹಿರಣ್ಯಾನ್ನಿ ತನ್ನಲ್ಲೂ ಪೆಟ್ಟುಕೊನ್ನಟ್ಟು ವಾಡು ಗರ್ಭಂಲೋನು ಅಂಟೇ ಭಗವತೇ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ ಅನೇದು ಒಕ ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರಂ ಮೀಕು ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ತೀರ್ಚುಕೋವಡಾನಿಕಿ ಸೂರ್ಯುಣ್ಣಿ ಸೂರ್ಯ ಸೂರ್ಯರಸ್ಮಿಲೋ ಕೂರ್ಚಿನಿ ಮೀರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಚೆಯ್ಯಡಾನಿಕಿ ಏಂಟಿ ಭಗವತೇ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ ಅನೇದು ಒಕ ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರ ಅನ್ನಮಾಟ ಅದು ಸರ್ವ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹಿತಾನ್ನಿ ಕಲಿಯಂಚೆ ರಮಣೀಯಮೈನಟ್ಟು ಮನಸ್ಸು ಕಲಿಗಿನಟ್ಟು ವಾಡು ಅಂದುವಲ್ಲ ಏಂಟಿದೆ ಸರ್ವ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹಿತಾನ್ನಿ ಕಲಿಗಿನಚೇಟಿ ಅಂದಮೈನಟ್ಟು ಮನಸ್ಸು ಕಲಿಗಿನಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಆಯನ್ನ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭುಡ ಏಡು ಅಂತ ಚೆಬ್ತನಾರು ತರವಾತ ಶಿಶಿರ ಚಲ್ಲನೈನಟ್ಟು ವಾಡು ಈ ಚಲ್ಲನೈನಟ್ಟು ವಾಡು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಮನಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನ ಸೀತಾರಾಮ ಸ್ವಾಮಿ ಗಾರು ಚೆಪ್ಪಾರು ಸೀತಾರಾಮ ಸ್ವಾಮಿ ಗಾರು ಧ್ಯಾನಲೋ ಕೂರ್ಚುನಪ್ಪುಡು ಒಕಸಾರಿ ಸೂರ್ಯ ಮಂಡಲಾನಿಕ್ಕೆ ವೆಳ್ಳಾರ್ಟ ಸೂರ್ಯ ಮಂಡಲಾನಿಕ್ಕೆ ವೆಳ್ತುನ್ನಪ್ಪುಡು ಎಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ಕೂಡ ವಿಪರೀತಮೈನ ಹಾಟ್ ಚಾಲಾ ವೇಡಿ ತೊಟ್ಟುಂದಿ ಒಕ್ಕಸಾರಿ ಸೂರ್ಯುಡಿ ಮೀದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಯ್ಯ ತರವಾತ ಚಲ್ಲಗಾ ಉಂದಿಟ್ಟ ಸೀತಾರಾಮ ಸ್ವಾಮಿ ಗಾರು ಚೆಪ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಅದು ಆಯನ ಎಂತ ಚಲ್ಲಟ್ಟಿ ವಾಡು ಅಂಟೆ ಹೃದಯಾನಿಕಿ ಆನಂದಾನಿ ಕಲಿಗಿನಚೇಟಂತಿ ಚಲ್ಲಟ್ಟಿ ಮನಿಷಿ ಅಂತ ಚೆಪ್ತನಾಡು ತಪನ ಬೈಟ್ ನಿಂಚೇಮು ತಪಿಂಪ ಚೇಸ್ತಾಡು ಆಯನ ವೇಡಿ ತೋಟಿ ಆಯನ ಮನಿಷೇಮು ಚಲ್ಲಟ್ಟಿ ಮನಿಷಿ ಎರಣ್ಯ ಗರ್ಭುಡು ಆಯನ ಚಲ್ಲಟ್ಟಿ ಮನಿಷಿ ತನ್ನ ದಗ್ಗರಿಕೆ ಬೆಡ್ತೇ ಎಂತೋ ಆಪ್ಯಾಯತೋಟಿ ಚಲ್ಲನೇ ತೀಸ್ಕುಂಟಾಡು ಅದೈಪೋತೇ ತಪನ ಆಯನ ಮನುಷ್ಯರು ತಪನನ್ನು ಕಲಿಗಿಸ್ತಾಡು ಎಂತ ತಪನನ್ನು ಕಲಿಗಿಸ್ತಾಡು ಆ ವೇಡಿ ದ್ವಾರಾ ಮನುಷ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಪರೀತವನ್ನೇಟ್ಟು ತಪನನ್ನು ಕಲಿಗಿನಚೇಟಂಟು ವಾಡು ತಪ್ಪಿಂಪು ಚೇಸ್ತಾಡು ಭಾಸ್ಕರ ಭಾಸ್ಕರ ಗುರಿಂಚಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಚೆಪ್ಪುಕುನ್ನಾಮ್ ಪ್ರಕಾಶಿಂಪ ಚೇಸೇಟಂಟು ವಾಡು ತನ ಯೊಕ್ಕ ಪ್ರಕಾಶಮಲ್ಲ ಜಗತ್ತುಲೋ ಎನ್ನೋ ವಾಟ್ನಿ ಪ್ರಕಾಶಿನಚೇಟಂಟ್ಲುಗಾ ಚೇಯಗಲ್ಗಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದೈನ್ ತರವಾತ ರವಿ ಹಿ ಅನ್ನಾಡ ಭಾಸ್ಕರುಡು ರವಿ ರವಿ ಅಂಟೇ ಅಂಟೇ ಸಮಸ್ತ ಜನುಲ ಚೇತ ಸ್ತುತಿಂಪ ಬಡೇಟಂಟು ವಾಡು ಆಯನ್ನ ಚೂಸೇಟಪ್ಪುಡು ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಅಮ್ಮಯ್ಯ ಈರೋಜು ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ವಚ್ಚೇಸಾಡು ಅನ್ಕೊಂಡ ಪದು ರೋಜುಲು ಎಂಡಲ್ ಕಾಸ್ತೆ ಎಂಡಲ್ ಮಂಡಿಪೋತುನ್ನಾಯಿ ಅನ್ಕೊಂಟಂ ಗಾನಿ ಒಕ್ಕ ರೋಜು ವರ್ಷ ವಸ್ತೇ ಸೂರ್ಯುಡು ಎಪ್ಪುಡು ವಸ್ತಾಡಾ ಅನ್ನಿ ಎದುರು ಚೂಸ್ತಾವ ಈ ವರ್ಷನ್ ತಗ್ಗಿಪೋಯಿ ಸೂರ್ಯುಡು ಕನಪಡ್ತೇ ಬಾವುಣ್ಣು ಭೂ ಅಂತ ಮಳ್ಳಿ ವೆಚ್ಚಗಾ ತಯಾರವುತ್ತುಂದಿ ಅನಿ ಆಯ್ನ ಅಲ್ಲಾಗ ಸರ್ವ ಜನುಲ್ ಚೇತ ಸ್ತುತಿಂಪು ಬಡೇಟಂಟು ವಾಡು ಕಾಬಟ್ಟಿ ಆಯ್ನ ರವಿ ಅನ್ನಾರ್ತ ಅಗ್ನಿ ಗರ್ಭ ಆಯ್ನ ಲೋಪಲ ಅಗ್ನಿನಿ
అగ్ని గర్భం తర్వాత అదితే పుత్ర అదితి యొక్క పుత్రుడు కాబట్టి ఆదిత్యుడు అయ్యాడు ఓకే అదైన తర్వాత శంఖ ఈ శంఖ అనేది కూర్చోండి హృదయాకాశంలో సుఖాన్ని పొందినటువంటి వాడిని శంఖుడు అంటారండి అంటే పరమశాంతిని అనుభవించేటటువంటి వాడిని శంఖుడు అంటారు అంటే ఆత్మజ్ఞానాన్ని పొందిన వంటి వాడిని శంఖుడు అంటారు ఆత్మజ్ఞానాన్ని కలగజేసేటటువంటి వాడు ఈ సూర్య భగవానుడు ఆయన లోపల ఎప్పుడూ కూడా సుఖాన్ని పొందుతూ సర్వశాంతితో ఉంటాడు కాబట్టి ఆయన్ని శంఖుడు అన్నారు ఎస్ మనకున్న ముగ్గురు శంఖులు ఉన్నారు మనకి విజయేంద్ర స్వామి జయతీర్థ స్వామి సీతారామ స్వామి వీళ్ళు ముగ్గురు కూడా సూర్యునితో సమానమైనటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళు హృదయంలో పరమశాంతిని పొందినటువంటి మహనీయులు యోగ చతుల యొక్క ముఖ్య శిష్యులు వీళ్ళు కదా అందుకని శంక అంటే హృదయాకాశంలో సుఖాన్ని పొందినటువంటి వాళ్ళు శిశిర నాశన ఇందాక ఏమో శిశిర అన్నారు చల్లటి వాడు అన్నారు శిశిర నాశన అంటే మంచుని పోగొట్టేటటు వాడు ఈయన యొక్క వేడివేడి కిరణాలతోటి మంచుని కరిగించేటటువంటి వాడు అంతేనా శిశిరం అంటే ఏమిటి నీలో ఉండేటటువంటి జాడ్యాలు తమస్సు వాటన్నిటినీ తొలగించేటటువంటి వాడు శిశిర నాశన అంటే అంటే సూర్యోదయంతో మనస్సులో ఆనందంలా పొంగి పొరలుతూ ఉంటుందండి మనందరికీ ఆశాలతలు చిగురుస్తూ ఉంటాయి ఈరోజు నాకు ఎంతో మంచి జరుగుతుంది నేను అనుకున్న పనులన్నీ అయిపోతాయి ఈ కార్యక్రమాలు పొద్దున్న నుంచి మొదలుపెట్టి రాత్రి తెల్లవారు నువ్వు రేపు చేయబోయే పని ఆ పనుల నుంచి నీ పనులు ఏమేమి కంప్లీట్ కావాలో వాటి గురించి ఆలోచించుకుంటావు కదా అందుకని ఆనందాన్ని ఇస్తూ ఉంటుంది సూర్యోదయం ప్రకృతి అంతా బంగారు కాంతితోటి పొద్దున్నే ఉదయకరణాలు ఎలా ఉంటాయి బంగారు అన్ని తోటి మెరిసిపోతూ ఉంటాయి శిశిరంలో ఉండేటటువంటి చల్లదనం మెత్తదనం సూర్యుని వల్లే బంగారు కాంతితోటి లభిస్తూ ఉంటాయి మీకు ఒకప్పుడు తేజస్సుని ఇచ్చే భాస్కరుడు ఇంకోసారి చైతన్యాన్ని ప్రసాదించి తేజస్సుని వ్యవసాయలుగలిగే రవి కింద మారుతున్నాడు ఎస్ మీ అందరి చేత పొగడుతులు అందుకుంటున్నాడు సరోజనుల చేత స్థుతింపబడుతున్నాడు అతని కడుపులో బంగారం ఉన్నట్లే అగ్ని కూడా ఉంది ఆయన అతిథికి అల్లారు బిడ్డ కాబట్టి ఆయన ఆదిత్యుడయ్యాడు దానివల్లే ఆయన సంచరించిన ప్రదేశం అంతా కూడా శుద్ధి చేయబడుతుంది పునీతం అవుతూ ఉంటుంది సూర్యుడు చొరదాని చోట్లలో ఎప్పుడూ కూడా జాడ్యం ఉంటుంది ఆ లోపలికి వెళ్ళడానికి కూడా మనం భయం పడతాం కదా సూర్య సాహసం వెళ్ళలేని చోటకి సాయం సంధ్యా సమయానికి తనంతటా తనే శాంతమూర్తి అయిపోయి శంఖుడి కింద మారుతాట మంచును హరించి మంచిని పెంచేటటువంటి మహనీయుడు ఈ సూర్య భగవానుడే అని చెబుతున్నారు హిరణ్య గర్భ శిశిర తపన భాస్కర రవి అగ్ని అగ్ని గర్భ అతిథి పుత్ర శంఖ శిశిర శిశిర నాశన ఇవి ఆయన మన ద్వాదశ ఆదిత్యుల్లో ఆదిత్యుని గురించి మనం చేస్తున్నటువంటి స్థుతి ఇది ఇది ఆదిత్య రోజంలో పన్నెండవ మంత్రం పదవ దీనికి ఈ మంత్రానికి హృదయం ఏమని చెప్పాను నేను ఒక ద్వాదశ అక్షరీ మంత్రం ద్వాదశ అక్షరి మంత్రం ఏమిటి భగవతే హిరణ్య గర్భాయ నమ అనేటటువంటి ద్వాదశ అక్షరీ మంత్రాన్ని మీ కా మీకు ఇష్టమైనటువంటి కోరికలు తీరడానికి ఇది ప్రార్థించుకున్నట్లయితే సూర్యరశ్మిలో కూర్చుని సూర్యుడికి అభిముఖంగా మీ కోరికలు తీరుతాయి అని చెప్తున్నాడు ఇదైతే ఆదిత్యంలో పదమూడవ మంత్రానికి వస్తున్నాం వ్యోమనాథ స్తోమభేది రుజిగు సామపారగ ఘన ఘనవృష్టి రపామిత్రో వింజవీధి ప్లవంగమ వ్యోమనాథ తమోభేది 
ఆయన ఆకాశంలో సంచరిస్తూ ఉండేటటువంటి వాడు తమోభేది తమస్సుని ఈ త ఎంతల చెప్తున్నట్టు చూడండి మనలో ఉండేటటువంటి అజ్ఞానాన్ని తీర్చగలిగేటటు వాడు సూర్య భగవాన్ ఒక్కడే సూర్య భగవాన్ అంటే ఎవరు ఆ పరమాత్మ విశ్వాత్మ విశాలమంతా వ్యాపించినటువంటి ఆత్మస్వరూపము ఆ ఆత్మజ్ఞానం నీకు ఏ నిషయంలో అయితే కలుగుతుందో అప్పుడు నీలో ఉండేటటువంటి జాడ్యాలన్నీ తొలగిపోతాయి అజ్ఞానం మంచులో విడిపోతుంది నీ హృదయ గ్రంథి వికసిస్తుంది అని చెప్తున్నాడు రుజిగు సామపారగ ఋగ్వేదము యజుర్వేదము సామవేదము ఈ మూడింటిని ఆయన ఔపోసన పట్టినవాడు దానికి అధిపతి వేదాలు మనం ఎన్ని చెప్తాం నాలుగు చెప్తాం రుజ్య అదేంటిది యజుర్వేదము ఋగ్వేదము యజుర్వేదము సామవేదము అధర్వణ వేదము కానీ వీడు ఏం చెప్తున్నాడు ఋజ్యగు సామ ఋగ్యజు సామ పారగ మూడే చెప్తున్నాడు ఏమిటంటే వేదాలు మొట్టమొదట చాలా కాలం క్రితం వేదాలంతా ఒకే ఒక రాశి కింద ఉండేదిటండి అప్పుడు ఈ వ్యాసపీఠంలో మొట్టమొదటి వే వేదవ్యాసుడు బాదరాయండి అనేటటువంటి వేదవ్యాసుడు ఆయన ఏం చేశాడంటే ఈ వేదాలని విడగొట్టాడు విడగొట్టినప్పుడు మూడు వేదాల కింద చేసేట ఋగ్వేదము యజుర్వేదము సామవేదము అప్పటికి అధర్వణ వేదం అనేది లేదు ఆ తర్వాత నెమ్మది నెమ్మదిగా అధర్వణ వేదం అంటే ఏమిటి ఈ అధర్వణ వేదం గొప్పతనం ఎప్పుడు వచ్చిందంటే ఈ రాజులు రాజ్యాలు ఉన్నప్పుడు ఒక సైనికాధిపతిని నువ్వు ఎన్నుకోవాలి అంటే వాడు వేదం చదువుకున్నవాడై ఉండాలి అన్నారు ఏ వేదం చదువుకోవాలి అధర్వణ వేదం అధర్వణ వేదంలో ధనుర్వేదము ఆయుర్వేదము ఇవి రెండు చాలా ముఖ్యమైనటువంటివి ధనుర్వేదం యుద్ధం చేయడానికి యుద్ధంలో క్షతగాత్రుల్ని బాగు చేయడానికి ఆయుర్వేదం ఈ వేదాలు చదువుకున్న వాళ్ళని వాడికి పూర్తి నాలెడ్జ్ ఉంటుంది కాబట్టి వాణ్ణి మాత్రమే వాళ్ళు సేనాధిపతి కింద నిర్ణయించేవారు ఈ వేదాలు ఈ నాలుగు వేదాల కింద వచ్చిన తర్వాత ఈ వేదాలు ఇలా కూడా ఒక వేదం ఋగ్వేదం ఋగ్వేదం అంతా ఏ రకంగాను దీన్ని ఎలా వాడుకోవాలో తెలియకపోతే అప్పుడు వాళ్ళు ఏమన్నారంటే ప్రతి వేదాన్ని నాలుగు భాగాల కింద చేశారు ఒకటి సంహిత రెండోది బ్రాహ్మణము మూడోది ఆరణ్యకము నాలుగోది ఉపనిషత్తు సంహిత బ్రాహ్మణము ఆరణ్యకము ఉపనిషత్తు అని ప్రతి వేదాన్ని తిరిగి నాలుగు భాగాల కింద చేశారు ఈ సంహిత అంటే ఒక వేదంలో ఉండేటటువంటి మంత్రాన్ని నువ్వు ఏ రకంగా పఠించినట్లయితే అది సరైన పద్ధతి అవుతుంది దాని నుంచి నీకు ఏ రకమైనటువంటి ఫలితం దక్కుతుంది అందుకని అది ఏ రకంగా ఉచ్చారణ చేయాలి ఉదాత్త అనుదాత్తాలతో కలిపి దీర్ఘ స్వరితాలతోటి ఆ వేద మంత్రాన్ని ఎలా పఠించాలి అని చెప్పేది సంహిత సంహితలు ఇంకేం లేదు వేదం యొక్క టెక్స్ట్ డైరెక్ట్ టెక్స్ట్ ఒక్కటి ఉంటుంది ఆ టెక్స్ట్కి ఉదాత్త అనుదాత్తాలు దీర్ఘము స్వరితము దీర్ఘ స్వరితాలు వీటన్నిటితోటి అది ఎలా పఠించాలి అనేది మాత్రమే ఉంటుంది రెండోగది బ్రాహ్మణము ఈ సంహితలో ఉండేటటువంటి ఏ మంత్రాన్ని నువ్వు వాడి ఏ యాగము ఏ యజ్ఞము ఏ క్రతువు చేసినట్లయితే నీకు కావలసినటువంటి ఫలితం దక్కుతుంది నీకు పుత్రులు లేరు సంతానం లేదు సంతానం కావడానికి నువ్వు చేసేటటువంటి యాగానికి ఏ మంత్రాన్ని ఏ రకంగా వాడుకుని దానికి ఉండే క్రమ పద్ధతి విధానం విధి విధానం ఏ రకంగా ఉండాలి అనే చెప్పేది బ్రాహ్మణం ఈ బ్రాహ్మణం నువ్వు ఎక్కడైనా యాగం చేయాలి నువ్వు పుత్రకామిష్టి యాగం చేసుకోవాలి అంటే అధర్వణ వేదం సారీ 
దీనిలో కూడా బ్రాహ్మణం ఓపెన్ చేయాలి బ్రాహ్మణం తీసుకున్నట్లయితే బ్రాహ్మణంలో ఓ పుత్ర కామేష్టికి ఈ ఈ మంత్రాలు వాడాలి ఈ మంత్రం తర్వాత ఈ మంత్రం ఇలా వాడాలి ఇది వాడిన తర్వాత దీనికి క్రమం పద్ధతి ఇలా ఉంటుంది అని అవన్నీ అలా రాసి ఉంటాయి వాటిలో ఓకే ఒకటి సంహిత సంహితలో దాన్ని ఎలా చదవాలనేది రెండోది బ్రాహ్మణము బ్రాహ్మణంలో ఏముంటుంది విధానం ఎలా ఉంటుంది ఈ వ్రత విధానం ఏమిటి ఈ వ్రతానికి ఏ మంత్రాలు వాడాలి ఈ యాగానికి ఏ మంత్రాలు వాడాలి అనేది బ్రాహ్మణంలో ఉంటుంది బ్రాహ్మణం అయిపోయిన తర్వాత నువ్వు శరీరంలో ఓపుకున్నంత కాలము యజ్ఞాగాధికతులు చేసేవు చేయించేవు అందరికీ నేర్పేవు నీకు అరవై సంవత్సరాలు దాటిపోయాయి నీ శరీరంలో జీవసత్వాలు సహ తగ్గాయి ఇప్పుడు నువ్వు ఆ శరీర మన సంసారాన్ని త్యజించి వానప్రస్థానికి వెళ్ళే పరిస్థితిలో ఉన్నావు వానప్రస్థానికి వెళ్ళినప్పుడు అడవుల్లో నీకు యజ్ఞాగాధికృతులు చేయడానికి కావాల్సిన ద్రవ్యాలన్నీ దొరకవు కదా నీకు ఆ ఓపిక కూడా లేదు అలాంటప్పుడు నువ్వు ఏమిటంటే దానిలో ఉండే పద్ధతి ఏమిటంటే యజ్ఞాగాధికృతులు చేయనక్కర లేకుండా ఈ పఠనం ద్వారా దానికి చేసే క్రియ ద్వారా నీకు దానికి తత్సమానమైనటువంటి ఫలితం దక్కుతుంది అని ఆరణ్యకాలు రాసి ఉంటాయి ఎవరైతే వానప్రస్థానికి వెళ్ళిపోయారో వాళ్ళు ఇవే సంహితలో ఉండేటటువంటి మంత్రాలని వాడుతూ వాళ్ళు అక్కడ పద్ధతిలో చేసుకుంటే యజ్ఞాధికృతులు చేయకపోయినా కూడా ఫలితం దక్కేది ఆరణ్యకాలు ఆరణ్యకం అంటే వానప్రస్థాశ్రమంలో వా వేదాన్ని వాడుకునే విధానం ఓకే నువ్వు సంహిత వేదం పఠనం చేసావు ఎలా చాలా పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకున్నావు యజ్ఞాధికృతులు చేయించావు వానప్రస్థానికి వచ్చావు నీతోటి వేదం ఇక్కడ అంత ఇంకా సమాప్తి అయిపోవాల్సిందేనా దాన్ని ముందరికి తీసుకుని వెళ్ళాలి కదా దాన్ని ముందరికి తీసుకుని వెళ్ళడానికి నీకు శిష్యుగానం ఉండాలి ఆ శిష్యుల్ని దగ్గరికి చేర తీసి ఒక శిష్యుడిని కూర్చోపెట్టి వాడికి నువ్వు ఈ వేదమంత్రాలు బోధించడం ఉపనిషత్తులు గురువుకి సమీపంలో శిష్యుడు కూర్చుని పాఠం నేర్చుకునేది ఉపనిషత్తు ఈ ఉపనిషత్తులకేను మామూలుగా వేదాధ్యయనం గురువు దగ్గర నేర్చుకునే దానికి ఉండే తేడా ఏమిటంటే ఉపనిషత్తు గురువు ఒక విద్యార్థిని ఇద్దరు విద్యార్థులను తీసుకుంటాడు వాళ్ళిద్దరిని కూర్చోబెట్టి నువ్వు ఈ మంత్రం ఇలా చదవాలి ఇది ఇలా చేసినట్లయితే దీని నుంచి ఈ ఫలితం ఉంటుంది అని చెప్తాడు దానికి ఎలా చదవాలి అని వాటి చేత పదిసార్లు చెప్పి ఆసనం ఇలా వేసుకుని కూర్చోవాలి నువ్వు ఈ రకంగా దృష్టి పెట్టాలి ఇలా ధ్యానం చేయాలి అనేది వాడికి చెప్పి కూర్చోపెట్టి చేయించి గురువు గారు నేను ఆరు నెలలు చేసానండి నాకేమి దీనిలో రావటం లేదు అని చెప్తాడు ఓకే అలా కాదు ఇలా రానాయన నా పక్కన నేను కూర్చుంటాను నువ్వు నా పక్కన కూర్చుని నువ్వు కూడా చేయి ఎస్ ఇదిగో నేను చెప్పాను కదా ఇలా కూర్చోవాలి ఇలా కూర్చున్న తర్వాత ఈ పద్ధతిలో చేయాలి ఇక్కడ గురు స్థానాన్ని పర్ఫెక్ట్గా నువ్వు తీసుకుని అక్కడి నుంచి నీ యొక్క ఆయామ క్రియ చేయాలి అని ఆయన చేసి చూపించి మళ్ళీ చేయించి అది ఉపనిషత్తు అంటే ఏమిటి తను చేస్తూ చేయిస్తూ దానిలో శిష్యుడు యొక్క సందేహం అడుగుతాడు మళ్ళీ శిష్యుడు సందేహాన్ని నివృత్తి చేసి గురువు దగ్గరుండి చేయించే విధానాన్ని ఉపనిషత్తు అంటారు ఇప్పుడు ఉపనిషత్తులు అంటే అర్థమైందా ఉపనిషత్తులు ఎప్పుడూ కూడా గురు శిష్య సంవాదంలాగే ఉంటాయి ఏ ఉపనిషత్తు అయినా సరే ఒక గురు శిష్య సంవాదం గురువు శిష్యుడికి బోధిస్తాడు శిష్యుడు మళ్ళీ తిరిగి ప్రశ్న వేస్తాడు దాని క్లారిఫికేషన్ ఇస్తాడు మళ్ళీ ప్రశ్న వేస్తాడు దగ్గర కూర్చుని ఆయన చేసి చేయించి దానికి ఫలితాన్ని వచ్చేటట్లుగా చేస్తాడు ఇవి వేదాలు ఈ వేదాలు సూర్యుణ్ణి వేదాలకు అధిపతి అనడానికి మనకొక నిదర్శనం ఉంది యాజ్ఞవల్ క్యూడ్ అనే పేరు ఎప్పుడైనా విన్నారా మీరు యాజ్ఞవల్ క్యూ ఋషికి ఆయనకి ఒకసారి ఒక విపత్తు వచ్చి తను నేర్చుకున్నదంతా గురువుకి వాపస్ చేసేసి వచ్చేస్తాడు శూన్య స్థితిలో ఉంటాడు ఆ పరిస్థితిలో ఆయన సూర్యభగవాన్ని ప్రార్థిస్తే సూర్యుడి దగ్గర యజుర్వేదాన్ని నేర్చుకుంటాడు సూర్యుడు సమస్త విద్యలు 
వేదాన్ని బోధించాడు ఎవరికి యాజ్ఞవల్క్యుడికి అందుకని విజిగుస్వామ పారగా అని అక్కడ చెప్పారు ఇక్కడ ఒక్క నిమిషం మనం యాజ్ఞవల్క్యుడి గురించి మాట్లాడుకుందాం మరి ఎందుకంటే యాజ్ఞవల్క్యుడు అనేటటువంటి వాడు మనకి చాలా ముఖ్యమైన వ్యక్తి వేదాలలోనూ ఉపనిషత్తుల్లోనూ మనం చేస్తున్నటువంటి యోగ విద్యలోనూ కూడా యజ్ఞవల్క్యుడు సునంద అనే ముని యజ్ఞవల్క్యుడు అనే ముని ఆయన భార్య సునంద వాళ్ళిద్దరికీ పుట్టినటువంటి వాడు ధనుర్లగ్నంలో పుట్టేట యాజ్ఞవల్క్యుడు యాజ్ఞవల్క్యుడు అంటే యజ్ఞవల్క్యుని యొక్క కుమారుడు యాజ్ఞవల్క్యుడు అనమాట ఈ యాజ్ఞవల్క్యుడు పుడుతూనే ఏకసంతాగ్రాహి ఐదు సంవత్సరాలు వచ్చేటప్పటికి సమస్త విద్యలు నేర్చేసుకున్నటువంటి వాడు ఆయన ఎంత బాగా ఈయన చదువుకుంటున్నాడని చెప్పి ఈయన మొట్టమొదటి తీసుకుని వెళ్ళి భాస్కరుడు అనే ఆయన దగ్గర ఋగ్వేదం నేర్పించారట ఎస్ వన్ ఇయర్లో మొత్తం ఋగ్వేదం నేర్చేసుకున్నాడు జైమిని వద్ద సామవేదం నేర్చుకున్నాట అరుణి అనే ఆయన దగ్గర అధర్వణ వేదం నేర్చుకున్నాట అప్పుడు ఈ మూడు వేదాలు అయిపోయేటప్పటికీ ఏడు సంవత్సరాలు ఎనిమిది సంవత్సరాలు వచ్చాయి ఆయనకి అప్పుడు వైశంపాయడికి యజుర్వేదం ఎవరి దగ్గర నేర్చుకోవాలి అంటే దీనికి చాలా గొప్పవాడు వైశంపాయనుడు ఆయన దానికి అథారిటీ ఆయన దగ్గర నేర్చుకోవాలని చెప్పి ఆయన తండ్రి తీసుకుని వెళ్ళి వైశంపాయడి దగ్గర పెడతాడు వైశంపాయడి దగ్గర వేస్ ఆయన చెబుతూ ఉంటే ఏకసంతాగ్రహ కదా సంత అంటే మీకు తెలుసా సంతాగ్రాహి అని ఏక సంతాగ్రాహి ఒక సంత అంటే గురువు ఒకసారి చెప్పినట్లయితే మూడు సార్లు కానీ ఐదు సార్లు కానీ విద్యార్థి రిపీట్ చేస్తాడు దాన్ని దానిని ఒక సంత అంటారు గురువు గారు వేదమంత్రాన్ని ఒకసారి పిల్ల ఇది వరకు రాయడాలు అవి లేదు కదా గురువు ఏం చేస్తాడు ఒకసారి చెప్తాడు చెబితే అక్కడ ఉన్న శిష్యులందరూ కూడా మూడు సార్లు కానీ ఐదు సార్లు కానీ వాళ్ళు నేర్చుకునే విధానాన్ని బట్టి దాన్ని ఒక సంత అంటాడు ఏక సంతాగ్రాహి అంటే ఒకసారి గురువు చెప్పినప్పుడు ఐదు సార్లు చెప్పడంలో ఆయన కంటో పాఠం చేసేసిన వాళ్ళని ఏక సంతాగ్రాహి అంటారు ఈయన అలా నేర్చుకుంటున్నాడు ఈ వైశంపాయండు ఓ రోజున పాఠం చెప్తూ ఉంటే ఓ కుర్రాడు వాళ్ళ మేనలుడు ఉన్నాడు దానిలో వాడు కొంచెం అల్లరి చేసేటప్పటికి ఈయన చాలా కోపం వచ్చి కాలుతూ ఒక్క తను తొంతాడు వాడిని అంటే అంతా చుట్టూరు కూర్చుని ఉంటారు ఈయన స్టూల్ మీద ఉంటాడు ఈ కాలు పెట్టి పక్కన ఉన్న వాడిని పక్కన దగ్గరలో ఉంటే కాలుతో తను తిన్నాడు వాడు దూరంగా వెళ్ళిపడ్డాడు పడగానే కొంచెం ఇది అయిన తర్వాత అయ్యో ఏమిటి నేను ఇలా తనడం ఏమిటి ఒక బ్రాహ్మణ విద్యార్థిని నేను తన్నానంటే నాకు బ్రహ్మహత్య పాపకం చుట్టుకుంటుంది ఈ బ్రహ్మహత్య పాతకం నుంచి నేను ఎలా బయటపడాలి అని మనసులో అనుకునేది పైకి అంటాడు ఈ బ్రహ్మహత్య పాతకం పోవడానికి నేను ఏం చేయాలి ఎవరి దగ్గర కనుక్కోవాలి అనుకుంటూ ఉంటే ఇమీడియట్గా యాజ్ఞవల్కుడు లేచి నుంచి గురువుగారు అదంత పనండి రెండు విషయాలు మీకు ఆ బ్రహ్మహత్య పాతకం తగ్గిపోయేటట్టుగా నేను చేస్తాను నాకు తెలుసు ఆ విధానం అంటాడు లేచి నుంచి వైశం ప్రయాణికి చర్రం కోపం వస్తుంది వీళ్ళంతా చిన్న చిన్న పిల్లలు ఏడేళ్ళు ఎనిమిదేళ్ళు పిల్లలు వీళ్ళు నాకు చెప్తారే వైశం ప్రయాణుడు అంటే ఎలాంటి వాడు నేను మనసులో అనుకున్నాను ఇది పైకి అన్నాను ఇలా అంటానని నీకు ఇంత అహంకారం ఉండడానికి వీల్లేదు నువ్వు నేర్చుకున్న విద్య అంతా నాకు వాపసు ఇచ్చేసి యు గెట్ అవుట్ ఆఫ్ మై క్లాస్ యాజ్ఞవల్కుడు వెంటనే వేదాన్ని బయటికి ఏ రకంగా అంటే రక్త రూపంలో బయటికి కక్కేస్తాడు అక్కడ తిత్తిరి మహర్షి అని ఒక ఒక మహర్షి ఉంటాడు ఆ తిత్తిరి మహర్షి శిష్యులు అంతా ఉంటారు వాళ్ళని ఏమంటారంటే మీరంతా తైత్తిరి పక్షుల రూపంలో వెళ్ళి యజుర్వేదాన్ని సంగ్రహించుకురండి అంటాడు 
వాళ్ళు తైత్రి పక్షుల రూపంలో వచ్చి వాటిని వాళ్ళు బయటికి వామిట్ చేసినటువంటి యజుర్వేదానంతని వాళ్ళు సంగ్రహించి తైత్రీయ సంహిత తైత్రీయ బ్రాహ్మణము తైత్రీయ ఆరణ్యకము తైత్రీయ ఉపనిషత్తుల కింద ఆ భాషకు వస్తుంది దాన్ని కృష్ణ యజుర్వేదము అంటారు అనమాట ఇప్పుడు మనం అంతా చదువుకుంటున్నది దాని నుంచి మనం చేసే పద్ధతులు ఇవన్నీ కూడా ప్రస్తుతం వాడుకలో ఉన్న వేదం అంతా కూడా కృష్ణ యజుర్వేదమే యజుర్వేదంలో ఎవరైనా నేర్చుకున్నా ఎవరైనా మీకు మంత్రాలు ఇంట్లో పెళ్ళిళ్ళు ఇవి చేయించిన ఆ మంత్రాలన్నీ కూడా ఆ కృష్ణ యజుర్వేదంలోనే ఇప్పుడు ఈ తైత్రియోపనిషత్ రాగానే ఫస్ట్ దానిలో ఏం చేస్తాడంటే గురుకులంలో విద్యార్థుల్లో అన్రెస్ట్ క్రమశిక్షణ రాహిత్యం ఉండడానికి వీల్లేదు అందుకని విద్యార్థి అనేటటువంటి వాడు ఎలా ఉండాలి చదువు ఎలా నేర్చుకోవాలి చదువు అయిపోయిన తర్వాత వాడు సంఘంలోకి వెళ్ళే ముందర వాడిని వాడు తీర్చిదిద్దుకుని ఏ రకంగా ఉండాలి మ్యారేజ్ చేసుకున్న తర్వాత గ్రోస్త్గా వాడు సొసైటీకి ఏ రకంగా సాయం ఇవే విషయాలు దానిలో శిక్షావల్లి అని పేరు పెట్టి దానిలో తైత్రియోపనిషత్తులో ఇవే విషయాలు చెప్తారు ఎందువల్ల వైశంపాయంటి దగ్గర యాజ్ఞవల్క్యుడికి పడిన శిక్ష వల్ల మరో విద్యార్థి ఈ రకంగా బాధపడకూడదు ఈ రకమైన అన్రెస్ట్ రాకూడదు అని ఓకే ఆ రకంగా వచ్చింది ఇప్పుడు ఆయన ఏం కదా నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి అప్పుడు యాజ్ఞవల్క్యుడు కూర్చున్నాడు కూర్చుని ఆలోచించాడు ఆలోచిస్తే పెద్దల్ని ఆలోచించగా ఒక ఋషి ఆయనకి సలహా ఇస్తాడు సూర్య భగవాన్ని ప్రార్థించు సూర్యోపాసన చేసినట్లయితే నీకు సరైన గురువు దొరుకుతాడని సూర్యోపాసన చేస్తే అప్పుడు సూర్య భగవాన్ ప్రత్యక్షమే నీకు ఏం కావాలంటే నాకు ఇలా యజుర్వేదాన్ని నేర్పించుకోయా మిగిలిన వేదాలన్నీ నేర్చుకున్నానంటే రైట్ అని శుక్ల యజుర్వేదాన్ని ఆయన నేర్పుతాడు యాజ్ఞవల్క్యుడు శుక్ల యజుర్వేదాన్ని సూర్య భగవానుడి దగ్గర నేర్చుకుంటాడు ఓకే అందుకని ఇప్పుడు దీనిలో ఏం చెప్తున్నాడు ఆయన ఇక్కడ రుజిగు సామపారగా వేదాలకి అధిపతి ఆయన ఆ రకంగా మనకు ప్రత్యక్షణ దర్శనం యాజ్ఞవల్క్యుడికి వేదాన్ని నేర్పాడు వేదాలకి అధిపతి అని ఇక్కడ చెప్పాడు అనమాట తర్వాత ఘనవృష్టి అపామిత్ర వింజవీధి ప్లవంగ మహా ఘనవృష్టి అంటే గొప్ప వర్షాన్ని ఇచ్చేటటువంటి వాడు వర్షాన్ని ఏ రకంగా ఇస్తాడండి సూర్యభగవాడు కింద నుండేటటువంటి నీటిని ఆవిరి కింద మార్చుతున్నాడు ఓకే ఈ ఈయన నీటిని ఆవిరి కింద మార్చడంలో కూడా ఆ మేఘాలకి అధిపతి ఎవరు అపాంపతి అపాం అంటే నీటికి అపాం అంటే మేఘాలకి మేఘాల్లో ఉండేటటువంటి నీటికి ఆయన పతి ఏ రకంగా పతి అవుతున్నాడు ఈ నేను చెప్పాను కదా కొన్ని వేల మేఘాలు ఉన్నాయండి వాటిల్లో నాలుగు వందల మేఘాలు అసైన్ చేయబడ్డాయట ఏమిటి ఏ పనికి కింద నుంచి సూర్య భగవానుడు వేడి వల్ల వచ్చే ఆవిరిని నీటి కింద వాటిలో దాచుకోవడానికి దాచుకుంటే వాటిలో ఏడు మేఘాలు మాత్రము వర్షించడానికి తగినవిట మిగిలినవి వర్షించడానికి దే డూ నాట్ హ్యావ్ పర్మిషన్ టు గివ్ రెయిన్ ఓన్లీ సెవెన్ క్లౌడ్స్ ఆ సెవెన్ క్లౌడ్స్ వస్తాయి వీటిలో ఈ సెవెన్లోను ఒక మూడు మేఘాలు ఊర్ధ్వలోకాల్లో కూడా మేఘ వర్షాన్ని ఇస్తాయిట ఇది ఊర్ధ్వలోకాల్లో కూడా వర్షాన్ని ఇచ్చేటటువంటి మూడు మేఘాలు ఉన్నాయి మొత్తం ఏడు మేఘాలు మాత్రమే వర్షాన్ని మనకి ఇచ్చేటటువంటివి బట్ నాలుగు వందల మేఘాలు మొత్తం నీటి నుంచి సూర్యుడి ద్వారా వచ్చేటటువంటి ఆవిరిని సంగ్రహించి మేఘ రూపంలో వాటిని వాటర్ని ఉంచేటటువంటివి అవి ఘనవృష్టి అంటే గొప్ప వర్షాన్ని ఇచ్చేటటువంటి వాడు ఈ ద్వాదశ ఆదిత్యులు కూడా సకాలంలో వర్షాలను కలెక్ట్ చేస్తాం వల్ల సర్వం మనం సస్యాలు ఇంచక్క పండుతున్నాయి పండిన వాటి వల్ల ప్రాణులందరికీ కూడా 
తిండి దొరుకుతుంది దాటితో పాటు చంద్రుడు ఉన్నాడు కాబట్టి మళ్ళీ మీకు చెప్తున్నాను సూర్యుడు ఇచ్చేటటువంటి వర్షం ఒక్కదాని వల్లే కాదు చంద్రుని యొక్క చల్లదనం నుంచి చంద్రుని యొక్క వెన్నెల నుంచి సస్యాలు మీకు వృద్ధి చెంది దానిలో ఆహారం తయారవుతుంది పోషధుల్లో వైద్య గుణం వస్తుంది వాటన్నిటిని చంద్రుని యొక్క వల్ల ప్రాణులు చాలా సుఖించగలుగుతున్నారు అపామిత్ర జలములకు మిత్రుడు ఇవి ప్రకాశించే సూర్యుడు ఉదయకాలని ఆకర్షించేటటువంటి జగన్మోహనాకారుడు అని చెప్తారు నీటిని ఎందుకు అవి పైకి వెళ్ళిపోతున్నాయట ఆయన్ని మోహించి ఆయనతో కలవడానికని వెళ్ళిపోతున్నాయి నీళ్ళు అని ఇది కవి హృదయం అనమాట అది వింజవీధి ప్లవంగమ వింజవీధి ప్లవంగమ అంటే వింజపర్వత వీధుల్లో ఆయన విహరిస్తూ ఉండేటటువంటి వాడు అని ఏ రకంగా విహరిస్తూ ఉంటాడు ఆయన ఉత్తరాయణం దక్షిణాయణం ఉత్తరం నుంచి దక్షిణం వైపు దక్షిణం నుంచి ఉత్తరం వైపు విహరిస్తూ ఉంటాడు రెండు రకాలుగా ఉన్నాయి ఆయన తూర్పును ఉదయించి పశ్చిమంలో అస్తమిస్తున్నాడు కానీ మూమెంట్ ఎలా ఉంటుంది దక్షిణం నుంచి ఉత్తరానికి ఉత్తరం నుంచి దక్షిణానికి ఎందుకంటే ఎలిప్టికల్ మూమెంట్లో సూర్యుడు తిరుగుతున్నాడు కాబట్టి ఇక్కడేమో ఈ పక్క నుంచి తూర్పు నుంచి ఇలా దక్షిణానికి పెడుతున్నాడు దక్షిణం నుంచి తూర్పు వస్తున్నాడు ఓకే వింజవీధి ప్లవంగమ అందుకేను దీనిలో ఉత్తరాయణం దక్షిణాయనం అని రెండు రకాలు ఉన్నాయి ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం అంటే బ్రహ్మగారికి పగటు పూట అని దక్షిణాయనం అంటే రాత్రి పూట అని అర్థం ఎవరైతే సాధకులు ఉన్నారో సాధకులందరికీ కూడా దక్షిణాయనం అనేది నీకు సాధనా కాలం అని ఉత్తరాయణం అనేది ధ్యానంలో నీకు వచ్చేటటువంటి ఫలితాలను పొందడం అనేది ఈ చాతుర్మాసం అనేది ఏమిటి అనుకుంటున్నారు చాతుర్మాసం ఎప్పుడు వస్తుంది దక్షిణాయనంలో వస్తుంది ఉత్తరాయణంలో నువ్వు చేసినటువంటి ధ్యానంలో నీకు వచ్చినటువంటి అనుభవాలని నీకు శాస్త్రాలతో బేరీజు వేసుకుని నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావు అనేది తేల్చుకోవడానికి ఈ చాతుర్మాస దీక్ష తీసుకుని చాతుర్మాసాల్లోనూ నీకున్న శాస్త్రాలన్నింటినీ తీసుకుని నువ్వు నిన్నటి వరకు చేసిన జపంలో నీకు వచ్చిన అనుభవం ఏమిటి ఆ అనుభవం వల్ల నువ్వు ఎక్కడున్నావు ఏమిటి జరుగుతోంది అనేది చూసుకోవడానికి చాతుర్మాసం చేస్తున్నారు అనమాట ఓకే ఈరోజు ఇక్కడ మాసించి మనం రేపు మళ్ళీ కంటిన్యూ చేసుకుందాం ఓం శాంతి శాంతి శాంతి